Salmos, capítulo 89 Bíblia Sagrada As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo, A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as Suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os Teus inimigos com o Teu braço forte. Teus são os céus, e Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul os criastes. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu fervor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, Pus o socorro sobre o que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo com santo óleo ou ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que reis. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre. A minha aliança será firme e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido 
para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a décima dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias de balde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.